নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধু মডার্ন সায়েন্টিফিক অ্যাস্ট্রোলজিতে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকে আমি আপনাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জানাতে চলেছি ভারতবর্ষে কবে থেকে সমস্ত ধরনের দোকানপাট সমস্ত ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এছাড়া মন্দির মসজিদ চার্চ গুরুদ্বার কবে থেকে পুরোপুরিভাবে খুলে যাবে জনসাধারণের জন্য তার আগে জানিয়ে রাখি এই ভিডিওটি তাদের জন্য যারা জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিশ্বাস করেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্র মেনে চলেন কিন্তু যারা জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিশ্বাস করেন না ভিডিওটি তাদের জন্য একদমই নয় আপনারা স্কিপ করে বেরিয়ে যেতে পারেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অফিস দোকান মন্দির মসজিদ চার্চ গুরুদ্বার সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে বৃহস্পতি গ্রহ কিন্তু এই বৃহস্পতি গ্রহ দীর্ঘদিন ধরে পীড়িত থাকায় ভারতবর্ষের আজকে এই অবস্থা শুধু ভারতবর্ষ কেন গোটা পৃথিবীর এই অবস্থা এই পরিস্থিতি থেকে আমরা কবে বেরিয়ে আসতে পারব সেই বিষয়টি আজকে আমি আপনাদের জানাব এই বিষয়টি কাজেই মনোযোগের সাথে বুঝুন এবং শুনুন আসুন তবে শুরু করি ভিডিওটি যে সমস্ত ব্যক্তির জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর সামান্য জ্ঞান রয়েছে তারা প্রত্যেকেই জানেন বৃহস্পতি গ্রহ দীর্ঘদিন ধরে পীড়িত রয়েছে বৃহস্পতি গ্রহ যখন পীড়িত জায়গা থেকে পুরোপুরিভাবে বেরিয়ে আসবে তখনই এই মহামারীর হাত থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব এবং ভারতবর্ষের সমস্ত দোকান মন্দির মসজিদ চার্চ গুরুদ্বার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিনেমা সমস্ত কিছু আবার আগের মতো হয়ে যাবে কিন্তু এখন আপনাদের প্রথমে জানা দরকার এই জিনিসগুলি কেন বন্ধ হল আসুন জানিয়ে দিই পাঁচই নভেম্বর দু বৃহস্পতি গ্রহ বৃশ্চিক রাশি ত্যাগ করে ধনুরাশিতে প্রবেশ করে ধনুরাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথে কেতু এবং শনি গ্রহের সাথে যুক্ত হয় বৃহস্পতি গ্রহ তখন থেকেই শুরু হয় এই মহামারীর প্রাথমিক ধাপ এরপর চব্বিশে জানুয়ারি শনি সেই ধনুরাশি ত্যাগ করে মকর রাশিতে গমন করেন কিন্তু তখন ধনুরাশিতে বৃহস্পতি গ্রহ এবং কেতুগ্রহ থেকে যায় যার ফলে বৃহস্পতি গ্রহের যে কার্যকারিতা সেটা কমে যায় এছাড়াও রাহুর দৃষ্টি বৃহস্পতির উপর পড়ায় এবং বৃহস্পতি কেতুযুক্ত হওয়ায় বৃহস্পতির যে পজিটিভ গুণাগুণ তা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় এরপর তিরিশে মার্চ বৃহস্পতি যখন ধনুরাশি ত্যাগ করে মকর রাশিতে প্রবেশ করে তখন মকর রাশিতে শনিগ্রহ মঙ্গল গ্রহের সাথে যুক্ত হয় বৃহস্পতি গ্রহ এই শনিগ্রহ এবং মঙ্গল গ্রহ এই দুটি গ্রহ হচ্ছে পাপিক গ্রহ এই পাপিক গ্রহের প্রভাবে আসায় গোটা পৃথিবীব্যাপী এমনকি ভারতবর্ষ জুড়েও শুরু হয়ে যায় লকডাউন এছাড়াও আপনারা প্রত্যেকেই জানেন মকর রাশিতে বৃহস্পতি গ্রহ নিচস্ত হয়ে থাকে কাজেই এই নিচস্ত ঘর থেকে যতক্ষণ না বৃহস্পতি গ্রহ ত্যাগ করছে ততদিন এই মহামারী থেকে আমাদের কিন্তু মুক্তি নয় আর মহামারী থেকে আমরা যদি মুক্তি না পাই তবে দোকানপাট অফিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মন্দির মসজিদ চার্চ কোনো কিছুই খুলবে না তবে আসার কথা 
তিরিশে জুন এই বৃহস্পতি গ্রহ মকর রাশি থেকে আবার পুনরায় ধনুরাশিতে প্রবেশ করছে তবে ধনুরাশিতে প্রবেশ করলেও বৃহস্পতি এবং কেতুর সেখানে একটি যোগ তৈরি হচ্ছে বৃহস্পতি গ্রহ পুরোপুরিভাবে নিজের শুভ প্রভাব তবুও কিন্তু দেখাতে পারবে না কারণ বৃহস্পতি কেতুর সাথে যুক্ত হচ্ছে তথাপি তিরিশে জুনের পর থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আপনারা দেখতে পাবেন ধীরে ধীরে দোকানপাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অফিস আদালত খুলে যাচ্ছে এবং সেই খুলে যাওয়ার পরিমাণ হবে পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট এরপর তেইশে সেপ্টেম্বর যখন রাহু গ্রহ নিজের বর্তমান মিথুন রাশি ত্যাগ করে বৃষ রাশিতে প্রবেশ করবে এবং কেতু ধনু রাশি ত্যাগ করে বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবে সেদিন থেকেই মোটামুটি শুরু হয়ে যাবে গোটা ভারতবর্ষের পুনরায় ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ অফিসের কাজ এবং মন্দির মসজিদ চার্চ গুরুদ্বার সমস্ত কিছুই খুলে যাবে কাজেই তেইশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতেই হবে এই অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিন্তু কোনো গতি নয় বৃহস্পতি যখনই পুরোপুরিভাবে পীড়িত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবে তার সাথে সাথে গোটা ভারতবর্ষ সহ বিশ্বে একটি পজিটিভ এনার্জির সঞ্চার হবে ধন্যবাদ